bên cánh giọng nghe rừng khuya hát mãi mặt trời lên nhìn rạng rỡ quê hương tuổi thanh xuân còn bước tiếp xây đời vui thành phố ơi ta gửi lời ước
bám dề sâu đất ôm chặt tận đáy lòng
ban nhân dân tỉnh bạc liêu và quỹ ban nhân dân huyện vĩnh lợi về việc cho phép hội triều quan sùng tiền đường mở tuyến đường thảm nhựa giao lò quả táng và nghĩa địa tại ấp tân tạo thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi giai đoạn đầu của công trình là đường thảm nhựa dẫn giao lò quả táng và khu nghĩa địa hôm nay hội triều quan sùng tiền đường tổ chức lễ khởi công công trình tuyến đường thảm nhựa giao lò quả táng và nghĩa địa của hội Đến dự buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng được giới thiệu Về phía Quỹ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Có ông Vũ Văn Quạ, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Về phía Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu Có ông Nguyễn Hiền Lương, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ông Trang Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Về phía ban dân tộc tỉnh Bạc Liêu Có ông Quỳnh Hữu Tử, Trưởng ban dân tộc tỉnh Bạc Liêu có bà Trần Thị Qua Ri, Phó Ban Dân Tộc Tỉnh Về phía thành phố Bạc Liêu Xin trân trọng giới thiệu ông Quỳnh Văn Khá Phó Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu Về phía Quỹ Ban Nhân dân huyện Vĩnh Lợi Có ông Hồ Thanh Thủy Phó Bí Thư huyện Quỹ huyện Vĩnh Lợi Ông Phạm Văn Thiều Phó Bí Thư Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân huyện Vĩnh Lợi Ông Nguyễn Mạnh Niêm Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ Ban Nhân dân huyện Vĩnh Lợi về phía hội triều quan sùng thiện đường xin trân trọng giới thiệu có ông thái hiền nguyên là hội trưởng hội triều quan sùng thiện đường ông trương long hội trưởng hội triều quan sùng thiện đường ông ngô vũ đại phó hội trưởng hội triều quan sùng thiện đường và về phía đơn vị thi công xin trân trọng giới thiệu là có ông võ đình nghĩa phó giám đốc công ty phong phát và đại diện của các ban ngành đoàn thể của tỉnh Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi và của thị trấn Châu Hưng Xin nhiệt liệt chào đón sự có mặt của tất cả quý vị Mở đầu buổi lễ hôm nay, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Mạnh Niêm, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ ban Nhân dân huyện Vĩnh Lợi Lên báo cáo quá trình chuẩn bị đầu tư cho công trình, xin trân trọng kính mời ông Chị Chủ Dân Hòa, tỉnh Quỹ Duyên, Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh Cùng các đồng chí lãnh đạo các sở ngành của tỉnh lãnh đạo thành phố bạc liêu kính thưa đồng chí hồ thanh thủy phó bí thư quyền quỹ đồng chí phạm văn thiều phó bí thư chủ tịch ủy ban dân quyền các đồng chí trưởng phó ban ngành quyền lãnh đạo thị trấn châu hưng cùng các thành viên của hồ triều quan sùng thiền đường việc xây dựng đường vào lò quả táng và nghĩa địa là góp phần thực hiện chủ trương xây dựng nếp sống văn minh trong việc mai táng người quá cố được sự quan tâm hỗ trợ kinh phí của tỉnh đầu tư xây dựng đường vào lò quả táng và nghĩa địa của hội triều quan sùng thiền đường hôm nay các đồng chí quý vị đại biểu nhất là các thành viên của hội triều quan rất vui mừng dự lễ khởi công đường vào lò quả táng và nghĩa địa hội triều quan sùng thiền đường thay mặt quyền quỹ quỹ ban nhân dân quyền tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí quý vị đại biểu về tham dự lễ khởi công hôm nay Bạc Liêu được xem là một trong những tỉnh tập trung nhiều người qua sinh sống có trên 3.820 hộ với 20.362 người chiếm 2,6% dân số toàn tỉnh từ khi tái lập năm 1997 đến nay cộng đồng người qua ở Bạc Liêu đã có những đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong phát triển kinh tế người qua luôn thể hiện tính tiên phong mạnh dạng đầu tư vào những ngành nghề đem lại lợi nhuận kinh tế cao nhất là các ngành dịch vụ hoạt động văn hóa của người hoa cũng rất phong phú điển hình như việc giữ gìn các phong tục tập quán lễ hội lễ hội dân gian truyền thống luôn được cộng đồng người hoa bảo tồn phát huy và mạnh dạng bỏ ra những bỏ những thủ tục không phù hợp bên cạnh giữ gìn bản sắc văn hóa tinh thần đoàn kết tương thân tương ái trong cộng đồng người hoa luôn được đề cao đó là sự tương trợ của những người trong các dòng tộc họ từ thiện nhà tình thương nhà tình nghĩa ủng hộ đồng bào bị thiên tai điều đáng trân trọng hơn là trong cộng đồng người hoa ở bạc liêu chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước gắn bó với quê hương sống đoàn kết tương trợ với các dân khác cùng phát triển thực hiện chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước với đồng bào dân tộc trong những năm qua đảng bộ chính quyền tỉnh bạc liêu nói chung và quyền chính lời nói riêng đã quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc trong đó có cộng đồng người hoa 
được sự quan tâm của đảng nhà nước của địa phương nhìn chung đại đa số đồng bào dân tộc đều phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng chấp hành tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước phấn khởi lao động sản xuất góp phần vào việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh từ sự quan tâm trên hội triều quan sùng thiền đường luôn là lá cờ đầu trong phong trào xây dựng củng cố và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc góp phần vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa đã được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen năm 2010 kính thưa quý vị đại biểu nghĩa địa từ thiền của hội triều quan sùng thiền đường được xây dựng để phục vụ nhu cầu an táng cho nhân dân mà đặc biệt là những người nghèo đến nay quỹ đất dành cho việc an táng không còn nhiều được sự hỗ trợ của bà con người qua trong và ngoài nước ban trị sự hội triều quan sùng thiền đường dự kiến xây dựng một nghĩa địa từ thiền tại ấp tân tàu thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi cách đường vào nhà máy xử lý rác khoảng 800 trăm song song với việc xây dựng nghĩa địa từ thiền hội cũng chú trọng đến việc tiết kiệm quỹ đất và góp phần bảo vệ môi trường do đó cần thiết phải đầu tư xây dựng lò hỏa táng cấu trúc kiểu mới gọn nhẹ bảo đảm vệ sinh môi trường và có tính thẩm mỹ cao khu nghĩa địa từ thiền và lò hỏa táng được xây dựng tại vị trí cách xa khu dân cư tuy nhiên chưa có đường giao thông đi vào do đó việc đầu tư xây dựng đường vào khu nghĩa địa từ thiền và lò hỏa táng là rất cần thiết và cấp bách trong mùa mưa nếu không có đường giao thông thuận lợi thuận tiền sẽ rất là khó khăn trong việc vận chuyển vật liệu xây dựng lò hỏa táng và khu nghĩa địa từ thiền chính lời nhân lập dự án mở đường đi vào nghĩa địa thấy được vai trò và sự cần thiết phải đầu tư xây dựng đường vào khu nghĩa địa từ thiền và lò hỏa táng Quỹ ban nhân dân quyền đã chỉ đạo các ngành có liên quan khẩn trương lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình ban trị sự của hội công ty trách nhiệm hữu hàng tư vấn đầu tư xây dựng TSC tiến hành khảo sát đo đạc lập hồ sơ kỹ thuật của công trình xây dựng đường vào lò quả tán nghĩa địa hồ triệu quan xuống tiền đường đến nay đủ điều kiện để khởi công xây dựng đây là một điểm sáng để các địa phương học tập những kinh nghiệm trong việc quy hoạch nghĩa địa của chương trình trong chương trình xây dựng nông thôn mới kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu tổng chiều dài tuyến đường là 800m mặt đường 6m kết cấu bê tông nhựa nóng thuộc công trình cấp 4 với tổng mức đầu tư là 4 tỷ 407 triệu đồng được chi từ ngân sách của tỉnh dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng quý 3 năm 2011 để việc thi công bảo đảm chất lượng đạt các tiêu chuẩn quy trình quy phạm quy định đúng tiến độ tôi đề nghị về phía quỹ quyền quỹ quỹ ban nhân dân quyền sẽ theo dõi giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi thuộc thẩm quyền trách nhiệm của mình nhằm giúp cho đơn vị thi công đúng tiến độ về phía đơn vị thi công phải thực hiện nghiêm túc các quy định về đầu tư xây dựng và các điều khoản ghi trong hợp đồng xây lắp đã được ký với chủ đầu tư đặc biệt là phải đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đúng thiết kế kỹ thuật bảo đảm chất lượng an toàn lao động và thời gian hợp đồng về phía đơn vị tư vấn giám sát phải tuân thủ đúng theo hồ sơ thiết kế dự toán được duyệt cán bộ giám sát phải thường xuyên có mặt tại công trình để theo dõi tiến độ thi công giám sát chặt chẽ khối lượng thi công nhằm bảo đảm chất lượng công trình về phía hội triều quan sùng thiền đường ủy ban nhân dân thị trấn châu hưng và địa phương tham gia giám sát cộng đồng tạo mọi điều kiện thuận lợi bảo đảm an ninh trật tự cho đơn vị thi công trong suốt thời gian thi công với tinh thần cộng đồng trách nhiệm và sự giúp đỡ đoàn kết lẫn nhau chúng ta nhất định hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng như dự kiến cuối cùng xin chân thành cảm ơn các đồng chí quý vị đại biểu đã đến dự lễ khởi công hôm nay sức khỏe hạnh phúc và thành đạt xin cảm ơn Thiện Đường lên phát biểu ý kiến xin trân trọng kính mời ông kính thưa ông Vũ Văn Hòa phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh kính thưa đại diện lãnh đạo mặt trận tổ quốc tỉnh và các đoàn thể của tỉnh bạc liêu kính thưa đại diện huyện ủy ủy ban dân huyện vĩnh lợi huyện và ủy ban dân thành phố bạc liêu và thị trấn châu hưng chưa quý vị đại biểu và tất cả đại diện cơ sở thờ tự chùa miếu và kiến họ người qua trong tỉnh bạc liêu nghĩa như quý vị đã biết nghĩa địa chiều quan sùng thiên đường tọa lạc tại khóm 10 phường 1 còn gọi là nghĩa địa cầu sáng 
đã tồn tại trên 100 năm nay đến nay do phát triển dân cư phát triển đô thị nên thị vị trí này không thể mở rộng được trong khi nhu cầu thì không dừng lại được sự cho phép của ủy ban nhân tỉnh năm 2009 ban trị sự chúng tôi đã sang nhượng từ các hộ dân tại ấp Tân Tạo thị trấn Châu Hưng được gần 9 ha đất nông nghiệp để làm nghĩa địa từ thiện và lò quả táng nhằm phục vụ việc an táng và quả táng cho cộng đồng dân cư không phân biệt dân tộc hay tôn giáo hay giàu nghèo việc có được con đường giao lo quả táng và nghĩa địa là điều không thể thiếu nhưng hội chúng tôi gặp khó khăn về kinh phí nay được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh bạc liêu lãnh đạo huyện vĩnh lợi và thị trấn châu hưng hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao lò quả táng và nghĩa địa với kinh phí gần 4 tỷ rưỡi đồng đây là một việc làm rất có ý nghĩa thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền đối với ban trị sự chúng tôi nói riêng của cộng đồng dân tộc qua chúng tôi nói chung chúng tôi rất cảm ơn quỹ ban nhân tỉnh quyện quỹ quỹ ban nhân quyện vĩnh lợi và các ngành hữu quan và chúng tôi xin hứa là luôn bảo quản đoạn đường này rất tốt và sử dụng đúng mục đích yêu cầu cuối lời xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đại biểu và bà con xin chân thành cảm ơn và đại biểu tôi xin phát biểu tiếp bằng tiếng qua chùi tiện là chiến quan chùi lý tôi hãy là hòa hi sinh bè lâu chùi lý tôi xin hóa hào yêu thôi biểu chùi bò liều sĩ hi sinh bè lâu các ơi kinh bìa xế sĩ trung sinh là thôi biểu kích bẩn sĩ các ơi giặc sim dàn tắc là năng sử sĩ sử bẩn hoại hù tích bò liều xe sẽ ơi chư hù chó khen hụi kích bìa quan sông sàng tấn Âu yêu lầu chiến dịch thì à chiêu xin thì à chiêu nghị tì hòa huệ chiến lâu yêu y hoàn ngu thì à chiêu nghị nghị tì liền nghị lái hoặc ủi chọc sới quẹt tập tranh sàn sơ ý quan sĩ trang tàu chỉ quẩn hoa chưa soạn giặc phúc cẳng cha lèn khách xin nghị tì chia chia ao quê phúc sĩ xe xía bèn người tài trận sàn nhân tia xía khen hụi to hơn gian tối tiết cao trời hãy là hòa hi sinh cắt cậy giặc sim nàng sử sàng xịn bò liêu hi sinh bè lâu cắt chân bìa xế sĩ hãy là hòa giặc giặc quảng ngạn chàng trái chàng hù kiền cáo phê hoàng cáo hoàng công diệt xí ban kim miền chạy mặt trái ý thần thấu hoàng chia tăng si túi lại chưa sắc bỉ hoàng bồi ngủ thấy mò trời hiện ngạn cởi lăng chàng xu đẻ lắc chi chó sải sinh tị mò hứng kiếp khỏe lâu ngoan mò nên xịt si hàng chưa hề thi công tịch bò lắng xia xia chưa hề kính thưa lãnh đạo tỉnh bạc liêu kính thưa lãnh đạo huyện vĩnh lợi kính thưa ban trị sự hội chiều quan sùng thiên đường cùng toàn thể quý đại biểu được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo sự ủng hộ quyết sự ủng hộ nhiệt tình của ban trị sự hội chiều quan sùng thiên đường nhất là sự quyết định của ban quản lý công trình quyền vĩnh lợi trong việc lựa chọn công ty phong phát chúng tôi là đơn vị thi công công trình đường vào lò hỏa táng và nghĩa địa công ty phong phát chúng tôi là đơn vị chuyên thi công các công trình kỹ thuật hạ tầng nhất là công trình giao thông đường bộ và có nhiều năm kinh nghiệm thi công trên địa bàn tỉnh bạc liêu với uy tín và kinh nghiệm của mình đồng thời đã đáp lại sự ủng hộ quý vị công ty phong phát xin nữa tập trung đầy đủ vật tư thiết bị xe máy và nhân công để thi công công trình đường bộ lò quả táng và nghĩa địa với khối lượng đảm bảo đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt và đạt chất lượng cao nhất hoàn thành công trình đúng thời gian quy định nhân dịp của lễ khai công hôm nay tôi xin thay mặt công ty gửi đến quý vị lãnh đạo các cấp quý vị đại biểu lời tri ân chân thành nhất kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và thành đạt xin cảm ơn quý vị đại biểu à, chúng ta tiến hành khởi công à, công trình xây dựng đường vào lò quả tán của hội triều quan xuân tiền đường bắt đầu
vẫn mong một ngày về lại quê hương anh bạc liêu tuy xa lắm nhưng tình yêu thật gần người bạc liêu mến khát tình yêu thương chất ngỡ như tình anh trao chàng công tư vương nào cao văn lầu tại ba diệt tình yêu chúng thủy bằng một người nhạc sĩ tình đẹp từ quay vẫn mong một ngày về lại quê hương anh bạc liêu tuy xa lắm nhưng tình yêu thật gần người bạc liêu chân chất tình yêu thương chất ngỡ như tình anh trao
bài ca ngợi ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương quê hương ơi có gì đẹp hơn thế đông lúa hò hẹn những mùa gặt tình yêu bắt đầu từ đôi mắt ngày mai bắt đầu từ hôm nay tay xưa cánh trong gió bất chân lội buồn sâu dưới trời mưa buồn và đôi vai xưa kéo cày thay châu vì không có đất vì nước đã mất cho đến hôm nay những chàng trai đang lái mây cày và bao cô gái xe ngồi mấy cây chiếc cầu che Hãy subscribe 